हेलो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है कंजक्टिव आइटिस ठीक है जैसे ही नाम से पता लग रहा है आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है और कंजक्टाइवा के इन्फ्लामेशन है देन इट इज नोन एज कंजक्टिव आइटिस ठीक है आयुर्वेद में इसको कोरिलेट करते हैं अभिष्यंद से ठीक है तो अगर आपको फिफ्टीन मार्क्स के लिए अभिष्यंद आता है तो आयुर्वेद में जो है उसके जो भी लक्षण बताए गए हैं चिकित्सा बताई गई है वो करने के बाद हम शॉर्ट में कंजक्टिवाइटिस को भी बता सकते हैं ठीक है लेकिन अगर कंजक्टिवाइटिस 15 मार्क्स के लिए मतलब कंजक्टिवाइटिस ही लिख के आए तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ कंजक्टिवाइटिस की पहले आप करते हैं डेफिनेशन कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा करेक्टराइज बाय कंजक्टाइवल हाइपरिमिया एसोसिएटेड विद द डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज में भी वॉटरी म्यूकोइड म्यूकोपोरुलेंट एंड प्यूरुलेंट ठीक है इन्फ्लामेशन है कंजक्टाइवा की और क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं कंजक्टाइवल हाइपरिमिया मिलेगा जो कंजक्टाइवा है उसमें रेडनेस मिलेगी एंड एसोसिएटेड विद डिस्चार्ज और डिस्चार्ज भी मिलेगा और वो डिस्चार्ज कैसा हो सकता है वॉटरी म्यूकोइड म्यूकोपोरुलेंट एंड पोरुलेंट ठीक है फिर आते हैं इसके टाइप्स पे करने को ये बहुत जितना भी हम इसके बारे में पढ़े कम है मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगी इसको ठीक है तो पहला हम पढ़ते हैं इन्फेक्टिव जो मैं इसके टाइप बता रही हूँ ये आपको जरूर पता होने चाहिए और कुछ नहीं तो डेफिनेशन टाइप और लास्ट में अगर आप लिख सकते हो तो ट्रीटमेंट लिख के भी छोड़ सकते हो अगर आपको फाइव मार्क्स के लिए आता है तो ठीक है इन्फेक्टिव कंजेक्टिवाइटिस में आता है पहला बैक्टीरियल ठीक है सेकेंड वायरल क्लेमाइडियल ऑक्थेलमिया न्यूनेट्रम ग्रेनुलोमेटस सेकेंड इज सॉरी एलर्जिक एलर्जिक में आते हैं सिंपल एलर्जिक कंजेक्टिवाइटिस वर्नल कैरेक्टो कंजेक्टिवाइटिस एटॉपिक कैरेटो कंजेक्टिवाइटिस जाइंट पेपिलरी कंजेक्टिवाइटिस फाइनेक्टेनुलर और कॉन्टेक्ट डर्मो कंजेक्टिवाइटिस देन थर्ड इज सिगेट्रिशियल एंड टॉक्सिक ठीक है तो ये इसके टाइप्स आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद होने चाहिए ठीक है तो आप ये याद कर लेना देन अब हम बैक्टीरियल वायरल एंड एलर्जिक को अच्छे से पढ़ें क्योंकि कई बार होता है कि फाइव मार्क्स के लिए ये पूछ लेते हैं एलर्जिक कंजेक्टिवाइटिस या वायरल या बैक्टीरियल पूछ लेते हैं ठीक है तो हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल कंजेक्टिवाइटिस बैक्टीरियल में क्या आता है पहले हम पढ़ते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है जैसे पुअर हाइजीनिक कंडीशन में कोई रहता है फ्लाइज की वजह से या फिर हॉट और ड्राई क्लाइमेट में रहता है डर्टी हैबिट्स की वजह से जो है वो बैक्टीरियल कंजेक्टिवाइटिस हो सकता है फिर इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन आते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया या स्टेप्टोकोकस पायोजन आ सकते हैं हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ सकते हैं निसेरिया गोनोरिया या फिर निसेरिया मैनेजाइटिस जो है वो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं फिर आते हैं इसके टाइप्स पे हम ठीक है डरने की जरूरत नहीं है इसमें एक्चुअली क्वेश्चन अगर तीन चार टाइप से आ सकता है या तो पूरा आपको कंजेक्टिवाइटिस देगा तो उसमें सिर्फ टाइप्स लिखे अगर फाइव मार्क्स के लिए आता है टाइप्स आपने लिखे और क्लिनिकल फीचर अगर आप लिख सकते हो कि बैक्टीरियल के कुछ स्पेसिफिक हैं वायरल के कुछ होते हैं एलर्जी के कुछ ठीक है वो इतना लिख के ट्रीटमेंट लिख सकते हो सीधा अगर आपको बैक्टीरियल पूछा है अलग से तो पहले आप कंजेक्टिवाइटिस की डेफिनेशन फिर बैक्टीरियल के प्री डिस्पोजिंग कॉजिंग फिर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अगर आपसे अकेला बैक्टीरियल पूछा है तो इसके आते हैं टाइप होते हैं इसके फोर एक्यूट कंजेक्टिवाइटिस हाइपर एक्यूट क्रॉनिक एंड द एंगुलर एक्यूट हमें पता चल रहा है कि एकदम जो सडन सिम्टम आते हैं वो होता है एक्यूट हाइपर एक्यूट उससे भी ज्यादा मतलब सिम्टम तो जल्दी आएंगे लेकिन बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड होंगे सिम्टम ज्यादा क्वांटिटी में होंगे वो होंगे हाइपर एक्यूट 
क्रॉनिक काफी टाइम से चला आ रहा है मतलब मोर देन फोर वीक से ज्यादा हो गया तो क्रॉनिक में एंगुलर क्या होता है जिसमें कंजक्टिवाइटिस है लेकिन एंगल्स पे है वो होता है एंगुलर फिर इसकी क्लिनिकल फीचर मैं आपको जो है वो कॉमन बता रही हूँ एक्यूट हाइपर एक्यूट इनके अलग अलग नहीं बता रही बैक्टीरियल अगर कंजेक्टिवाइटिस है तो उसके कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा फॉरन बॉडी सेंसेशन लगती रहेगी आंख में ग्रिटीनेस होगी रेडनेस होगी ऑफ द सडन ऑनसेट और फोटोफोबी हो सकता है और डिस्चार्ज तो मैंने बताया था कि जिसकी डेफिनेशन में ही था कि डिस्चार्ज होता है तो इसमें म्यूकोपोरलिन डिस्चार्ज मिलेगा और जो लीड मार्जिन है वो आपस में स्टिक यानी चिपक जाएंगे उस डिस्चार्ज की वजह से ठीक है और फिर इसमें साइंस क्या मिलेंगे जैसे अगर डॉक्टर देखता है तो उसमें म्यूकोपस दिखेगा फॉर्निक्स में कैंथस में या लीड मार्जिन पे जो कंजेक्टाइबल कंजेशन दिखेगा और क्या बोलते हैं किमोसिस होगा फाइन पेपिलास दिख सकते हैं और जो आईलिड है उसका भी एडिमा देखने को मिलेगा ठीक है ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स डालते हैं पेशेंट को जैसे जेंटामाइसिन पॉइंट थ्री परसेंट क्लोरम फेनिकॉल दे सकते हैं मॉक्सीफ्लोक्सिन टोब्रामाइसिन ठीक है आई ऑइंटमेंट दे सकते हैं रात को लगाने के लिए और जो कंजेक्टाइबल सैक है उसकी इरिगेशन और फ्रिक्वेंट वॉशिंग करने को बोलते हैं स्ट्राइल वॉम वाटर से ठीक है अगर पेशेंट को पेन ज्यादा हो रहा है तो एनेसेस देंगे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और डार्क गोगल्स पहनने को बोलते हैं ठीक है ये हो गया हमारा बैक्टीरियल ठीक है फिर आते हैं हम वायरल नेक्स्ट है वायरल तो वायरल जो भी वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से हैं जैसे एडिनो वायरस हो गया हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस पॉक्स वायरस मिक्सो वायरस पैरा मिक्सो वायरस और कोरोना वायरस या एच वायरस की वजह से भी हो सकता है ठीक है इसकी क्लिनिकल क्या फीचर मिलेंगे पेशेंट में उसको एक्यूट ऑनसेट का या तो यूनिलेटरल यानी एक ही आंख में या फिर बायोलेटरल जो है वो बल्बर या पालपेबरल कंजेक्टाइवा में हाइपरीमिया दिखेगा ठीक है रेडनेस दिखेगी एक या फिर दोनों आंखों में एक्यूट ऑनसेट का टीयरिंग मिलेगी पेशेंट में और पटेकियल हेमरेज भी मिल सकती है ठीक है बल्बर कंजेक्टाइवा में पटेकियल हेमरेज सीडो मेम्ब्रेन बन जाती है और लीड एडिमा भी मिलेगा ठीक है फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है अपने आप ही ठीक होगा और इसमें कोई ऐसे एंटीबायोटिक वगैरह की जरूरत नहीं होती लेकिन वायरस वायरल इन्फेक्शन है उसकी वजह से कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं पेशेंट को टॉपिकल आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप डालने को बोलते हैं पेशेंट को ठीक है और एंटी हिस्टेमिक्स देते हैं ठीक है या फिर टॉपिकल एंटीवायरल एजेंट दे सकते हैं ओरल ए साइक्लोवीर भी दे सकते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए तो मैंने बताया था आपको कि एंटीबायोटिक्स देते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल और वायरल जो हमारा एलर्जी कंजेक्टिवाइटिस है वो हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू